Забегая вперед, хочу сказать, что этот состав испытан лично и на членах моей семьи. При приеме всего одной столовой ложки снадобья вечером перед сном дает следующий результат. Утром практически не остается никаких симптомов начинающейся простуды. Есть противопоказания. Смотрите в закрепленном комментарии к ролику. Всем доброго дня. Сегодня начинаю снимать ролик по ферментации сока алоэ. Дело в том, что препаратов этого растения очень много, причем как в официальной, так и в народной медицине. Но вот сока ферментированного из алоэ я пока нигде не нашел. Это алоэ древовидное. Растению примерно два с половиной года. Срезал я его под самый корешок, как поется в песенке про елочку. И что я сделал с ним дальше? Не фанатично смыл под душевой лейкой пыль с листьев. Почему не фанатично? Оставил вот такой белый налет на листьях. Если вот потереть, мы видим, лист становится блестящий. А так он с белым таким налетом. Это не пыль, это природные дрожжи. Или дикие, как их называют виноделы. Кто знаком с домашним виноделием, например, из винограда, тот знает, что значит мыть виноград перед тем как делать вино тоже не следует почему вы просто смоете природные дрожжи дикие и вино не получится на листьях алоэ дикие дрожжи есть как с верхней стороны листа так и с нижней и вообще дикие дрожжи практически бывают на всех растениях то есть на листьях его стеблях и плодах ну, по этой вот причине идет хорошее брожение, например, сока чистотела или сока лопуха. Здесь будет аналогия точно такая же. Нужно отметить, что в составе диких дрожжей есть как полезные значит, бактерии, так и вредные. Вредные нам не нужны. Как мы их отсекаем, я расскажу позже, когда начнется значит, ферментация уже готового сока. Ну а пока делаем сам сок с помощью современной соковыжималки. Старую свою, ручную, я отправил в архив. Ставим кружку для сбора сока. Тарелочку под жмых. И начинаем. Вот и все. Голый стебель, все листья превратились в сок. Жмыха у меня получилось очень мало. Он почти сухой. Есть, правда, советы и рецепты, как его использовать, но мне это не нужно. Вот стебель голый. Если смотреть по делениям на кружке, то у меня получилось 550 мл сока. Будем считать пол-литра. Не теряя времени, переливаем сок в стеклянную бутылку. Весь у меня сок не вошел, так как необходимо оставить небольшой воздушный зазор между уровнем сока и пробкой. И вот пробочку, конечно, нужно заворачивать сразу как можно сильнее. Вот в таком виде... Бутылочку оставляем в темном месте при комнатной температуре на 3-4 дня. А теперь настало время рассказать о том, что же у нас будет происходить в этой бутылке. Вкратце это выглядит так. Дикие дрожжи начали свою работу. Причем работают как полезные бактерии, так и вредные. Для работы вредных бактерий требуется кислород. Он у нас сейчас есть вот в этом объеме, который между уровнем сока и пробкой. Для работы полезных бактерий кислород не требуется. 
Примерно через 3-4 дня кислорода уже здесь не будет. А вместо него вот это пространство будет заполнено такими газами, как углекислый газ и метан. Поэтому плохие бактерии, вредные, так сказать, без кислорода начнут погибать. Впоследствии они упадут в осадок. А вот полезные бактерии, а еще их называют анаэробные, то есть которые могут работать без доступа кислорода, работу свою продолжат. И они будут образовывать органические кислоты. Ну и естественно углекислый газ. Постепенно давление углекислого газа в этом воздушном промежутке будет увеличиваться. И чтобы оно не достигло критического значения, необходимо этот газ выпустить. Поэтому через 5 дней я слегка приоткрою эту пробку, и мы услышим характерный шипящий звук. То есть лишний газ выйдет наружу. Подумав, я решил не выбрасывать жмых алоэ, а применил его вот здесь, в виде мульчи на грунт. Тут у меня растет маракуйя пасифлора. В природе это большая лиана, а у меня как комнатное растение. Цветет красиво, плюс еще увлажняет воздух зимой. Прошло ровно 5 дней. Мы видим, что в бутылочке произошли большие изменения. Сок из темно-зеленого стал коричневым. Хорошо и отчетливо видна граница осадка. И сам сок стал полупрозрачным. Вот давайте я подсвечу и посмотрим. Видите, да, какой сок? А вот здесь явно выраженная граница с осадком. А теперь давайте проверим, идет ли сама ферментация этого сока. Что же для этого нужно сделать? Просто вот сейчас я ослаблю пробку, и если там идет ферментация, из-под нее должен выйти с таким шипящим звуком газ. Проверяем. Был газ. Дальнейшие действия следующие. Ежедневно, примерно в одно и то же время, нужно выпускать газ из бутылки. И делать это придется до тех пор, пока он не перестанет образовываться. Как только вы не услышите шипение из-под пробки, значит ферментация закончилась. Если вы захотите поставить водяной затвор на эту бутылку, я не против. Но здесь нужно учесть такой факт, что... Случайно изменившаяся температура в помещении, которая станет немного ниже, может привести к тому, что в бутылке будет образовываться небольшой вакуум, и поэтому вода по трубочке попадет в сок. Сок будет испорчен. Так что придется также следить за этими всеми вещами очень-очень внимательно. Визуально процесс ферментации сока алоэ очень похож на брожение домашнего кваса, который готовится из измельченных хлебных корочек. Выделяется большое количество пузырьков газа. Прошло три недели. Под пробкой больше нет избыточного давления, то есть не шипит, когда ее отворачиваешь. Пузырьков газа тоже нет, не выделяются. Сок заметно стал светлее. Давайте посмотрим, какого он цвета. Есть большая разница по сравнению с тем, какой он был в начале ферментации. Справедливости ради надо сказать, что сок еще не совсем прозрачный. Полностью он осветлится примерно через 2-3 месяца. Но ждать совсем не обязательно. Сок готов к применению и его можно использовать для лечебных целей. Если ферментированный сок алоэ предполагается отправить на длительное хранение, то его необходимо отделить от осадка. Сделать это нужно обязательно. В противном случае он будет иметь неприятный запах. Качественно отделить сок от осадка можно с помощью медицинской трубки от капельницы и вот такой резиновой спринцовки или груши. Специально куплено для этих целей. Отделяю сок чистотела от осадка и сок лопуха. Ну а переливать 
необходимо в бутылочку из темного стекла. Ну, вот примерно такую. Показываю, как все это сделать. Значит, пробка от бутылки, от пластиковой. Делаем отверстие, не обязательно сверлом. Можно взять гвоздь, нагреть его и проделать вот такое отверстие. В это отверстие вставляем наш шланг или трубку эту. Вот так. Здесь трубочка свободно ходит, но фиксируется в нужном нам положении. Для чего? Для того, чтобы не зацепить осадок при сливе сока. Бутылочка, в которую будет стекать сок, должна быть ниже уровня стола. Иначе ничего не получится. Аккуратно, чтобы не потревожить осадок, заправляем трубочку в бутылку. И закручиваем хотя бы на один оборот. То есть фиксируем. Отворачиваем крышку. Берем нашу трубку. Берем спринцовку. Выпускаем из спринцовки воздух. Соединяем с трубкой. И вот так вот откачиваем. Все, сок побежал. Все очень просто. Вот он бежит сок. Можно понаблюдать, как проходит сок по этой самой трубке. Бутылочку, предназначенную для хранения сока, заполняем как можно полнее. То есть между пробкой и уровнем сока должен остаться минимальный воздушный зазор. Вот такой. И теперь закрываю. Хранить такой сок можно при комнатной температуре, но обязательно в темном месте. При хранении такой сок будет в дальнейшем осветляться и, возможно, выпадение небольшого осадка. Ничего страшного в этом нет, как по аналогии с осветлением красного вина. Ну а чтобы не забыть, что у нас в этой бутылочке, давайте приклеим вот такую этикетку. Я сейчас приготовлю довольно интересное лекарство, которое нужно применять при первых признаках простуды УРЗ или УРВИ. Уверен, что оно понравится не только женщинам, но и мужчинам. Берем стеклянную бутылку, лучше с широким горлышком. Отправляем в бутылку стакан меда. Если у вас мед густой, его предварительно нужно распустить, то есть сделать жидким на водяной бане при температуре не более 40 градусов. Второй компонент – это стакан ферментированного сока алоэ. Туда же в бутылку. Вот так выглядят эти два компонента, перелитые в бутылку. И третий ингредиент – это коньяк, тоже стакан. В бутылку. Закрываю бутылку крышкой и все хорошенько перемешиваем. Все, снадобье готово. Нужно дать ему постоять, чтобы осела пена. И не забудьте приклеить этикетку с подробным названием снадобья. То есть алоэ, мед и коньяк. Дело в том, что Препараты даже домашнего приготовления, в которых используется алкоголь, противопоказаны детям. Хранить этот замечательный состав можно при комнатной температуре, обязательно в темном месте. Срок годности не менее 5 лет. При появлении первых признаков простуды, УРЗ или гриппа, состав принимаем по одной столовой ложке 3 раза в день перед едой. Если нет аппетита, просто принимаем 3 раза в день. Обычно улучшение начинается с первого раза. На второй день все симптомы проходят. 
В тех случаях, когда время было упущено, и врач уже назначил антибиотики для лечения бронхолегочной системы, можно применять немного другой состав. Этот состав доктора Евдокименко, как его изготовить, у меня есть ролик на канале. Там идет сок алоэ, животный жир и мед. Всем удачи, здоровья, до свидания.